ഹലോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വിൻ്ററിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വരുന്ന ജലദോഷം ചുമ കപക്കെട്ട് മുക്കടപ്പ് ഇതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന മുരിങ്ങയൊക്കെ സൂപ്പാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് മുരിങ്ങയ്ക്ക നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തൊലി പീൽ ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായി മൂത്ത് പോയെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് തൊലി കളഞ്ഞാൽ മതി അര കഷ്ണം സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അര കഷ്ണം തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായി പിളർന്നത് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് മുരിങ്ങയില കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഇതിലേക്കായി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉലുവ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ആറ് കുരുമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എമൗണ്ടിൽ സൂപ്പ് ആവശ്യമാണോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയൊക്കെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മുരിങ്ങ കേട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഇടാം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുരിങ്ങയില ഇടാം വെളുത്തുള്ളി ഇടാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പു പെപ്പർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവ ഇതൊക്കെയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എമൗണ്ടിൽ സൂപ്പ് ആവശ്യമാണോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങക്കോല് മാത്രം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ മുരിങ്ങാക്കോലൊന്ന് തണുക്കുമ്പം ഈ മുരിങ്ങാക്കോല് നമുക്ക് എടുത്ത് രണ്ടായി കയറി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പഴുപ്പ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളങ്ങനെ പഴുപ്പെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ മാറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കി വന്ന തൊലിയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഇതിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് 
എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും ഈ സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള പൾപ്പ് കൂടി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൂപ്പിലേക്ക് ഇതും കൂടി ഒഴിച്ച് ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൾപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി 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 ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ആ പൾപ്പും ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഈ സമയം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ഇളക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിയിച്ചെടുത്ത കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് ഈ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കൊഴുപ്പൊക്കെ കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതെങ്ങനെ അവിടെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകം നമുക്കത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ജീരകം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം അങ്ങനെ റെഡിയായ സൂപ്പിലേക്ക് നമുക്കിനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി തൂവിക്കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മുരിങ്ങക്ക സൂപ്പ് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡാർത്രൈറ്റീസിനും ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് പ്രതിരോധ ശക്തിയൊക്കെ കൂട്ടാൻ ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി വീഡിയോയുടെ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റെഡ് കളറിൽ വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് അമർത്തുക ചാനൽ വരുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ്സായി ലഭിക്കാൻ അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക